वेजिटेबल्स प्लान अट <laughs> 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 Head south on Kempegoda Road towards Second Cross, then turn left onto Second Cross. बैंगलूर <laughs> 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 चार्जिंग <laughs> <laughs> <laughs>
അത് വലിയ പിന്നാലെ നമ്മള് നമ്മളെ വണ്ടി കുത്തിട്ടിട്ട ചാർജില് കുത്തിട്ട് അത് നമ്മക്ക് നമ്മളെ ഫോണില് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ എത്ര ശതമാനമായി എത്ര ചാർജ് കയറുണ്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് ശതമാനായിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ ആപ്പ് ഭയങ്കര ഫീച്ചർ ഒരുപാടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഓയോലായിരുന്നു റൂം ബുക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഫുൾ ലക്ഷറി എ സി സീലിംഗ് ഫാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പൊളിച്ചേക്ക് നീച്ച് നമ്മളെ ചെക്കന് ചാർജ് ആക്കി തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോവാണേ ഇവിടെ നരി വരണ്ട കേട്ടോ ചെക്കന് തിന്നാൻ കൊടുത്തിക്കാനില്ല ഇന്നലെ നമ്മളെ പിള്ളേ മൈസൂർ പാലസിന്റെ മുന്നിലാട്ടോ ഇതിനുള്ളിൽ കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം സന്ദർഭോചിതമായി സാഹചര്യത്തിന്റെ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോണേ നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമ്മളെ വണ്ടിന്റെ ചാർജ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വയനാട് ചോരൊക്കെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെപ്പെടും വേറെ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനും പോട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മള് ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുമായി പെട്രോൾ പമ്പിൽ വരുന്ന അങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ചാർജ് ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊരു വഴി കറണ്ട്ലി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫീച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിലായോണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വലിയ പ്രശ്നമില്ല നാടൊന്നും കൂടി പുരോഗമിക്കാണ്ട് ഫൈനലി കൈസ് നമ്മള് നമ്മുടെ വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നിട്ടോ അപ്പൊ ഹോട്ടലിൽ നമുക്ക് വേണ്ട പവർ ഉണ്ട് ശേ സോറി പവർ പ്ലഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല അവസ്ഥ അങ്ങനെ കഴിച്ച് നമ്മള് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് പോകട്ടോ അപ്പൊ അവയ്ക്ക് ഗുണ്ടൽപേട്ട് എത്തിയപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചവിട്ടിയതാണ് നമ്മളെ സൂര്യകാന്തി തോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ട സൂര്യകാന്തി തോട്ടാട്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് നിർത്തി നമ്മുടെ ചെക്കന്മാരും നമ്മുടെ വണ്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോ നേരെ നാട്ടിലേക്ക് പോകണം അതിന് മുന്നേ ഇയാളൊന്ന് ചാർജ് ആക്കണം ഇങ്ങനത്തെ അലർച്ച ചില പരിപാടികളുണ്ട് ഒന്ന് ചായയും കുടിക്കണം ബാക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ അണക്കെങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ച് നമ്മള് കുണ്ടൽപേട്ട് സൂര്യകാന്തി തോട്ടം കഴിച്ച് ഇവിടെയും ചാർജിങ് പോയിന്റ് ഇല്ല ഇവിടെ ഒക്കെ കറണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ് ഇൻവെർട്ടർ മുന്നിലാണ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണേ അപ്പൊ കഴിച്ച് ഇന്നലത്തെ അതേ ഇഷ്യൂ തന്നെ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നേരിട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കറണ്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ചാർജ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അൾട്രാവയലറ്റിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞാൽ ഈ കഫേ കോഫി ഇടേ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് പക്ഷെ അവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചാർജ് ആക്കണ്ടേ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെയും ചാർജിങ് പോയിന്റ് ഇല്ല ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഈ ഗൂഡല്ലൂരി ഭാഗത്തൊക്കെ പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളായുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഈ പവർ പോയിന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഓരോ റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ കഴിച്ച് ചാർജിങ് പോയിന്റ് തേടി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഹോട്ടലിൽ എത്തി നമ്മള് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കാണ് ഇവിടെ എന്താ അവസ്ഥ അറിയില്ല സക്സസ് ആണോ പ്ലഗ് ഉണ്ട് പ്ലഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ച് നമ്മള് കുണ്ടൽപേട്ട് എത്തിയപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഹോപ്പ് കിട്ടിയിരിക്കാണ് ചിലപ്പോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പോർട്ട് കണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഒന്നും കയറില്ല കയറായല്ല അതുകൊണ്ട് അമുങ്ങി കിട്ടില്ല അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇവിടെ ഒരു പ്ലഗും കൂടെ ഉണ്ട് അതൊരു പ്രതീക്ഷയാക്കി നമുക്ക് വിടാം സന്തോഷം നോക്കു കായ് എത്ര നേരായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കല് ഇന്നലെ ഈ ടൈ ഈ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കബാബ് ചിക്കൻ പൊരിച്ചത് കരിച്ചത് എന്തൊക്കെ ബഹളായിരുന്നു കേക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് മറ്റേ ചോറ് കറി എല്ലാ സാധനവും ഇന്ന് കണ്ടോ ഇന്നൊരു കറി ഒരു പൊറോട്ട ഇത്ര ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഏകദേശം ഒമ്പതരയ്ക്ക് വന്നാട്ടെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഏകദേശം പത്തര ആവാനായി നമ്മളെ വണ്ടി ഇപ്പോഴും ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാട്ടിൽ പോകാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കുണ്ടൽപ്പോയിട്ട് നിക്കാണ് സമയം ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്
അപ്പൊ ഇപ്പോ പെട്രോളിന്റെ ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ വിരലെത്തി കുളിച്ച് കടന്നുറങ്ങി ചോറൊക്കെ തിന്ന് ആ ടൈം ആയിന് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡീമെറിറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൊയിലാളി വെക്കണ അവിടെ കർണാടകൻ തെരുവുകളിൽ നമ്പർ ഉണ്ട് കുത്തിരിക്കണ്ട് എന്താണ് ചാർജിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എത്രയായാലും <laughs> 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 എന്തായാലും അതൊക്കെയാണ് കഴിച്ച അവസ്ഥ ഒരു ഒരു മാസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു റിവ്യൂ കൊടുക്കാം ഒരു ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂ ആർക്കെങ്കിലും റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം മൊയിലാളിയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി മൊയിലാളിക്ക് ചില്ലറ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മൊയിലാളി റിവ്യൂ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കഴിച്ച ഇപ്പൊ സമയം പന്ത്രണ്ടര പന്ത്രണ്ടര കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇപ്പം തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിട്ടുന്നതാണ് പറയണത് ഒരു മണിയല്ല ഒന്നേകാലായി ഒന്നേകാലോട് ഫുൾ ചാർജ് ആയി മോത്ത സന്തോഷം നോക്കി ഈ ബാറ്ററി ഒരു അധികം പറ്റാട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി അല്ല ചാർജർ ഇതും കൊണ്ട് നടക്കണം നമുക്ക് ചാർജ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നമ്മളെ ബാഗൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്താ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉടായ്പ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഒരാൾ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി കേട്ടോ വണ്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ വണ്ടി ഉണ്ട് അപ്പോ നമ്മളെ വണ്ടി ഇവിടെ അങ്ങനെ ഫൈനലി കഴിച്ച് നമ്മൾ കർണാടക ബോർഡർ കഴിഞ്ഞ് മുത്തങ്ങയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ വന്ന് മുത്തങ്ങി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയത് വനിതാ മെസ്സിൻ്റെ കൂടെ വയനാട് അപ്പം ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിയതാണ് അപ്പോൾ വരുന്ന ആയിക്ക് മുത്തങ്ങയിൽ ചെക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുമോ അപ്പോൾ കർമ്മാക്കെ അടിപൊളിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് മൊത്തം ബാഗ് ചെക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മളെ വണ്ടി കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു അത്ഭുതം എന്താ സംഭവം കയറാണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നോക്കുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ വല്ലാതെ വീഡിയോ എടുത്തില്ല വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വലിയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയല്ല ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ വണ്ടി കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കൗതുകം അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടീനെ പറ്റിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിശന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു വനിതാ മെസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊരു കട ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വേണ്ടീനേ നല്ല കുറേ ബാർബിക്യൂ കേട്ടോ ആ ചമ്മന്തീൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ചേച്ചിയാണ് അവിടുത്തെ സപ്ലയർ ഗൈസ് എന്നാലും സത്യം പറഞ്ഞ ഈ സാധനം ഞാൻ കൊതിച്ചിന് കേട്ടോ ചോറിന് നല്ല വെറും ചിക്കൻ ചോറിന്റെ കൂടെ പൊരിച്ച മീനും നല്ല ബീഫും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം ഉദ്ദേശിച്ചു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കാണാം കൈസ് അങ്ങനെ കഴിച്ച് നമ്മൾ വനിതാ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചോറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടോ ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ ടോപ്പ് ആണ് കാണാൻ നമ്മൊരില്ല ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ 